പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും മുന്നിൽ നിങ്ങൾ വയർ ഒട്ടിച്ചു പിടിക്കാറുണ്ടോ സ്ലിം ഫിറ്റ് ഷർട്ടോ ടീഷർട്ടോ ഇടാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇതായിരിക്കാം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനു സലീം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പൊണ്ണത്തടിയെ കുറിച്ചാണ് ഒബേസിറ്റി പൊണ്ണത്തടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊണ്ണത്തടിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല സെൻട്രൽ ഒബേസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറിലുള്ള വണ്ണം നമ്മുടെ പല അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നതാണ് പല പഠനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നത് ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൊളസ്ട്രോൾ ഇങ്ങനെ പല അസുഖങ്ങളും ഈ സെൻട്രൽ ഒബേസിറ്റി കാരണമുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഒബേസിറ്റി എങ്ങനെ അറിയാം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് അതായത് നൂറ്റി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് അതായത് എൺപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ചുറ്റളവുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സെൻട്രൽ ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറയും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്ര ഫാറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കണക്കാണ് ശരിക്കും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതിന് അണ്ടർ വാട്ടർ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു സ്മോൾ ടെക്നിക്കൽ സ്മോൾ ഫോർമുല വെച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബോഡിയുടെ ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ എടുക്കുക വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുക വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അരക്കെട്ടിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ പൊക്കളുടെ ഭാഗത്തുള്ള വീർത്തിരിക്കുക എവിടെയാണോ വയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാക്സിമം വീർത്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു അളവ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇടുപ്പിൻ്റെ ഒരു ചുറ്റളവ് എടുക്കുക അതായത് ഹിപ്പിന് ചുറ്റുമുള്ള ചുറ്റളവ് എടുക്കുക നമ്മൾ പാൻസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ചുറ്റളവ് എടുക്കാം ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സാധാരണ രീതിയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ട് അത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് മൂന്നും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും പിന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കണം കഴുത്തിന് ചുറ്റിനുള്ള ഒരു ചുറ്റളവ് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുക്കുക ആ രണ്ട് വാല്യൂ കൂടെ കൂട്ടി രണ്ടാ രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ആദ്യമായി തന്നെ വേസ്റ്റ് അളവ് അതായത് അരക്കെട്ടിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുമ്പം ഇരുപത്തൊമ്പതും മുപ്പത്തൊന്നും ആണ് നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മുടെ ഹിപ്പിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പത്തേഴും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി കിട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അറുപത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ഈ നെക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കുറയ്ക്കണം നെക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഇപ്പം കിട്ടിയത് പതിനാലും പന്ത്രണ്ടും ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് കിട്ടിയത് പതിമൂന്നാണ് അറുപത്താറ് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അമ്പത്തി മൂന്ന് അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഫാറ്റ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കണക്ക് പറയുന്നതിന് പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിന് വ്യത്യസ്ത വാല്യൂ ആണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം ആണുങ്ങളിൽ മുപ്പത് ശതമാനം കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒബേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളിൽ മുപ്പത്തഞ്ചിന് മേളിൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ഒബേസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇത് പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഒരു കണക്കാണ് ഈ ഗ്രാഫ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പതിന് മേളിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് പോയാൽ അത് ഒബേസ് ആവാനുള്ള ചാൻസും സെൻട്രൽ ഒബേസിറ്റിക്കുള്ള ചാൻസും വളരെ ഹൈ ആണ് മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ മേളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫീമെയിൽസിന് സെൻട്രൽ ഒബേസിറ്റി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ സിമ്പിൾ ഫോമിന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്ര ഫാറ്റ് ഉണ്ടോ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ഒബേസിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള അഞ്ച് ടിപ്സ് ആണ് ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മൾ മധുരം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് മധുരം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോക്ക് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കുടിക്കരുത് അത് വളരെ ബോ ബോഡിക്ക് ഹാനികരമാണ് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അത് കുടിക്കു
തന്നെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ മാത്രമേ വയർ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അഞ്ചാമതായി മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക കാരണം മദ്യം കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് സെൻട്രൽ ഒബേസിറ്റി വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് മദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടുക വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കുടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള കെട്ടിക്കിടക്കാതെ അഴുക്കൊന്നും കെട്ടിക്കിടക്കാതെ ഫാറ്റൊക്കെ കൂടുതൽ മെറ്റബോളിസം ഉണ്ടായി കൂടുതൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരു മൂന്ന് മാസം നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ ഒബേസിറ്റി കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സെൻട്രൽ ഒബേസിറ്റി വരാതിരിക്കട്ടെ വരാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായൊരു വിമുക്തി നേടാൻ